陛下，以为这样我就会消气吗？多事。呃，殿下，这龟苓膏可能有点腥，要不要用些别的？我现在很生气，你不知道我上火吗？带点蜂蜜和桂花，啊，快去！哦，这里去啊舒服、啊，只是妇人调理身子的药，撤下去吧。奇怪了，怎么妙贤也在喝药，你也在喝药，而且你们都没有请医女，怎么，是你开的方子？你身边的人我怎么都没见过？华平太年轻，母后怕他担不起事，所以特意挑了四个灵力的宫婢送来。皇后娘娘，今儿一早，东宫便将人全送回来了。是太子妃的意思。母后，这是儿臣自己的意思。都下去吧。你不喜欢也没关系，明天我派人再送四人去。母后，我并不是苛责于你。若你是平常人，我绝不横加干涉。可你是吗？你是东宫太子，一国储君。若没有子嗣，将来江山的重任谁来承担？母后，儿子现在还年轻，迟早会有子嗣的，您又何必如此心急呀、啊？我不忍
，也不屑于为难儿媳。可是天下人都在等着、看着、盼着大明未来继承人的出生。这样吧，东宫那些嫔妃，你若都不喜欢，那就再选，一直选到你满意为止。不好，他们都很好，儿子也没有什么不满意。他们是都好，可是没有一个你中意的呀。母后，你若再送人过来，儿臣一样会原样送回去。这件事，你就别费心了。儿臣告退。战七爷，这也是你不可推卸的责任。你给我回来。主子。这孩子，他怎么就不明白呢？若今日我不为难他们，他们就会成为千古罪人。只要有了子嗣，他们才能不再受世人的责难，才能真正的有一条活路。娘娘的一片苦心，殿下还未能体悟，那如今又该怎么办呢？既然送去的人他都不喜欢。那就挑一个他喜欢的。你在做什么？莫上使，魏王殿下深夜咳嗽。我看《食疗本草》中说过，以洞里一颗做五十口，添有花椒，再以面裹于热灰中微熟，待冷却后去除花椒食用，可缓解咳疾。所以我想试一试。嗯，还记得我从前同你说过，什么是治善吗？所谓治善，就是要充分虑及用膳者的需求，尽力保留食材的原味与精华。再制出色香味俱全的美食。既然选择专攻药膳，除去留心用膳者的体质，选择食材尤为重要。来，说说看，你是怎么选择药梨的？《本草图经》中记载，唯有宣城的乳梨，还有荆州郡以及北都的鸭梨才适宜入药。但经过我几次试验之后，我发现今年上供的香水梨亦有极佳的效果。所以此次便拿出来入药了。懂得甄别药点记载固然很好，可是呢，食用者是孩童，花椒味太重，他不会喜欢，不如改用酥油和蜂蜜。还有，梨皮清新降火，生津止渴，本身就是药材，去掉了梨皮，岂不药性大减？您先前自谦说不精于药膳，我险些信以为真了。嗯。身为一名庖厨，总是要对天下的食材特性有所了解。明白，谢孟上师指点。嗯。紫金，紫金，孟上师，坤宁宫传令，着上师居进城宵夜果子盒。啊、哦。只剩下这些鼠玉了。中华的好玉可不止槟榔玉，玉肉最细腻的山前玉用来制作玉泥是最好的食材。切片蒸肉呢，还得是奉化大芋头。这小小的玉奶仔，做成桂花糖玉苗和葱油玉奶，岂不正好？那么这个呢？嗯，来，子金，过来帮我。是。
。孟尚时，请留步。嗯，去吧。是。皇后娘娘，不常用夜食。梦上时，仅取了熟玉片，并匪子、杏仁入酱料微煎，再配以香芹碧剑羹，可健脾和胃，安神助眠。请皇后娘娘用膳。还记得我们的赌注吗？你这是何苦啊？谁能与皇家相抗？再这样僵持下去，天下间谁能救你？太子妃，太子妃息怒，待我慢慢劝说，他会回心转意的。世人一出生，便犹如在樊笼之中。要想得返自然，除非化作一抔黄土。你半年一语不发，终日对着这旧窗，莫非你真的以为，自己可以超脱这世外吗？可以取代你的人，犹如过江之鲫。只是，我不容许反抗，更不容许有人对我说不。太子妃，阿离是我亲眼看着长大的，是个守礼数、懂规矩的好姑娘。请您看在我的薄面，再给她一个机会。便只余两条路：出家或死。你这般年轻，难道真的要掉了头发，一辈子常伴青灯古佛吗？啊！太子妃，破我入宫。就不怕引来祸患？名分已定，我劝你不要痴心妄想，老老实实的做你的太孙嫔。可我不甘心，敢赌吗？等你识得这至尊至贵处的繁华，又见过我的儿子，一切的不甘心都会化作乌有。到时候，我等你来求我，给你这个分店。你入宫也有些时日了，可知道何为天下至尊之处？回皇后娘娘的话，所谓皇室，富贵荣华，至高权力，世间再无出其右者。可曾见过太子？太子殿下，英明睿智，聪慧决断，更有一颗爱民恤民的人心。明日我就下旨，封你为太子嫔。奴婢，多谢皇后娘娘美意。请娘娘收回成命。你说什么？奴婢福气浅薄，愧不敢受。哼
，眼见黄泉，不慕黄泉，识得荣华不羡荣华，你倒是自在。可是你与他之间，有上天注定的缘分。你也舍得一并斩断吗？奴婢初入宫时，始终心头有怨，可与殿下朝夕相处，一腔冰雪也皆因他而化。娘娘，奴婢真心倾慕殿下，可情谊与自由。终要做出抉择，奴婢不愿为非，请娘娘成全。你知道你自己在说什么吗？娘娘当初答应了奴婢会放了我的，竟敢放肆的在我面前如此说话。我是这后宫的主宰，只要我不放你走，你便要恭顺的在这后宫做你的太子嫔，为皇室绵延子嗣。奴婢幼稚，愚顽。不明义理，更不配服侍殿下。竟敢如此大胆的说出这种话！你的骨头再硬，硬不过锋利的刀斧；你的意志再坚定，撼动不了至高无上的皇权。你之所以能够这样对我说话，无非是利用了我的宽容和怜悯。等你把我最后一点耐心都耗没了，你的兄长。你孙氏九族，便会在瞬间倾覆不存。世人皆说，皇后娘娘温柔宽和，可他们都看错了您。您的意志远比任何男人都坚决，决断也远非常人可比。可是，于心之所向。纵九死而不悔，奴婢告退。皇后娘娘，此婢如此无礼，您不该再宽恕她了。果然软糯香甜，酥脆可口。当初我在落难时，他大可袖手旁观。可是他不计前嫌为我奔走。母亲说的没错，他是个好孩子。娘娘，我就是想看看，这世上是否真的有人，敢忤逆皇权。甚至抵挡命运的安排。在这儿等我。长姐深夜相邀，究竟有何要事？嗯，这是什么？求子服。怪力乱神，我不需要。长姐若找我来是为了此事，那我先回去了。太子妃，收下。我说了，我不需要，长姐。
其实有无子嗣，也并不重要。姐姐真心的，向上天祈求，愿你一生平安喜乐，此愿足矣。长姐，你为何今夜一直说这样奇怪的话？张姐。张姐子平，发什么愣呢？怎么魂不守舍的？没事，真的没事。不过这豆腐练刀功，不知道得练到什么时候啊？什么？上回乔建方捻扇做文藻豆腐，后来又听说豆腐宴上有一百五十八道豆腐菜，他就走火入魔了，天天对着那块豆腐，也不知道在干什么。跟我过来。殿下，虽然陛下已经免了交趾的金珠，陕西四川茶客的采买，但仍有多地采买强征强收，劳民伤财。譬如每年进贡的丹期石青，不求当地是否出产，一概加以征收，迫使百姓变卖家产，高价购买丹期石青，以完成官府的摊牌。奸商趁机哄抬，以致物价腾涌数十倍，百姓倾家荡产。你又为何要阻止我上书呢？我看你不是在骂奸商。你是在骂父皇派去各地采买的宦官？你知不知道，那些父皇派去的人大部分是他看中的人，甚至有一些是伺候多年的心腹。你觉得父皇是信你，还是信他呢？我绝对不能让你这样的人为谗言所害。我如今身为御史，便有监察诸司检举不法的责任。不能坐视宦官成祸，乱我大明江山啊！殿下，你也应当警惕身边的小人，不可为他们所惑呀。哎殿下，赏你了。啊？哦，谢殿下。
，好茶，好茶，好茶，谢殿下。温柔之水滋润万物，暴虐之水毁田伤人，所以人们修水车、兴田园、建堤坝防水患。水是如此，人亦如此。宦官跟随皇爷爷征战多年，身边确实出了不少人才。果然是一位正直勇敢的青年才俊啊！什么？走。回来，你怎么来了？我来看你心上人啊！郑三宝英勇善战，树下西洋，伊什哈多次出使努尔干，招抚地方各族。当然，也有私传内廷消息，图谋不轨的谎言。宦官于水，甚至于百官，其实并无不同，也无善恶之分，只看如何用罢了。殿下谬矣，利刃握于侠士之手，便可行侠仗义；落于匪寇之手，便为杀人利己。大明国祚，关乎万民。今圣上仁慈，太子贤能，皆可牢牢握住这把利刃。可谁又能保证，大明代代都出圣君雄主呢？大胆！出去，出去。哦，是。你呀，又弹劾锦衣卫，又弹劾宦官。我同你说过多少次了，心里有什么话私下对我说就行。你这么毫无遮掩的骂人，小心。背后有人使冷箭，殿下既然知道是小人，又何故留在身边呢？我自少时，元齐便在我身边伺候。有一次意外坠马，他扑过来护卫，重伤躺了一年。少元，纵使出身微贱的小人，也是血肉之躯我去备膳。子金啊，听说这臭豆腐闻起来那么臭，怎么吃起来这么香啊？香吧，很香啊。子金，这一块是我的，我的，你不许抢，我的，我的。我的，我的，我的，我的，我的。子金，刚才跑那么快，问你你也不理我，现在有何贵干啊？我，皇上是来了。今年上元佳节，宫中要设鳌山万岁灯，祈求天下太平。陛下还要赏赐百官宴，你们都要打起精神，好好应对。是。是孟上时，若我没有记错，我们之间的比试还没有分出胜负吧？胡上使，已到这个地步了，您还不愿意罢手吗？无论怎么样，我都是上使，论品级，还轮不到你在我面前放肆。现在还有这个必要吗？孟上使，你已经是上使局的主宰，但比试终究是比试，没有分出胜负，如何让人心悦诚服？这第三场，你可愿意应战？何为赌注？上元佳节，圣上赐百官宴。我们便以此为誓。若我侥幸胜了
。梦上时要在天下人面前，亲口承认技不如人。若我落败，便自请离宫，再也不踏入紫禁城半步，如何？如君所愿。若非她是太子妃的亲姐姐，岂容她苟延残喘这么久？如今自取其辱，孟尚石还不趁机逐她出宫啊？你说对不对，子金？嗯，哎呀，不说这个，你答应我两件事好不好？两件？嗯。甜豆花呀，豆腐脑怎么会是甜的呢？回殿下的话，是上世局备下的。豆腐脑怎么是甜的呢？豆腐脑为什么弄成甜的呢？这里面到底放了什么？回殿下的话，他这里面有可能放的是糖，或者糖浆，那也有可能是桂花。具体的奴婢也不知道啊。这世上怎么会有人往豆腐脑里面放糖呢？殿下不知，臣的外祖母是荆州府人士，自小为臣做的就是这甜豆花，特别的香甜美味。这不过，这明明是一只锅，怎么咸甜两种味道完全不串味呢？哦，奴婢亲眼瞧见，那是一个将这个锅一分为二的铜片，铜片上抹了具体的。等奴婢问过之后再来回话，啊，真是胡闹！豆腐脑只能是咸的。啊。第一个忙我可都帮完了，你就再帮我一次嘛。以前从未听你提起过，你们俩是在宫外认识的吗？那既然新月堂，为何一直推我去啊？我刚当上掌扇不久，俸禄有限，女儿家的金珠玉石、罗帕汉金我都没有，那些诗呀、啊、词呀、啊、我也不懂，如何表达情意啊？唯有做一两道可口的膳食，尽尽心意。你就帮帮我这一回吧，好紫金。我求求你了，紫金，好紫金，我一辈子感激你，好不好？嗯，快去，快去，快去，快去，快去，紫萍，去吧。让上世局今后不许再进甜豆腐脑。是。哎，殿下，这本书好像是梅大人借的吧？他忘拿了，奴婢现在就送过去。给我，满屋子甜甜的怪味儿，出去散心。哎，还真有人爱吃甜豆腐脑啊！梅大人，要点什么？这是上世局给您的膳点。啊，多谢。
殿下不是亲口说过吗？不许任何人再提起，奴婢自然不敢违逆了。你自去领二十章。殿下，殿下，那是供给入宫大臣们的茶饭。按理说啊，这活该是光禄寺办，可他们整日互动差事，饭做的要多难吃有多难吃。光禄卿刚被陛下申斥了，便以筹办年宴为由，把这差事啊推给上师局了。果真。千真万确，一句多余话也没说，食盒都是从我手里递过去的。那又何须笑得这么开心？收下了。嗯，太好了，太好了，这下我可报大仇了。你再说一遍，鲜肉元宵里我用的是竹虫、蜂蛹、蚂蚱。你别这么看着我，油炸蜂蛹，香脆酥嫩，是上品佳肴呢。殷子平，你分明就是故意欺负梅大人。你为何偷盗？放开我！小小年纪不学好，走，随我去衙门。这怎么了？哎，又来了！我没有偷钱，我没有偷，你们放开我！你们放开我！怎么回事？此人偷盗，给我抓起来！是是。我好话都说尽了，求了他半个时辰，他还是把我交给衙役了。人家是让你改邪归正，清白做人。他最后还是不肯放过我，在牢房外面等着，非得逼我去酒楼当学徒。酒楼学徒需要保人啊，他是亲自为你做保，逼你自食其力，多好的一个人！你可别被他骗了，这种表面上文质彬彬的读书人，心肠那么黑那么狠，他还私吞我工钱呢。这其中一定有误会，有什么误会啊？我不给他下砒霜，我已经是大善人了。林子平。子金，子金、嗯，御酒房的酒送到了，你去核对一下。是，子平，你也去帮忙吧。<笑>金华酒、长春酒、太喜白，各一桶。嗯。长青，在，让他们都搬进去。是，赶紧搬吧。是是，轻点。韩谭春、五味汤，把这些都搬到里面去。哎、小心。荷花蕊、桂花韵、菊花江兰花饮各两桶。快点啊！哎，我看看，太喜白的喜。再写一遍，差不多嘛，就差太多了。你看，小心！酒仓出了意外，姚子金重伤昏迷，是不是你所为？我有什么理由这么做？你助我上位，只为掌控上市局。虽然我不知道你真正的目的，但是你为了铲除障碍，自然可以不择手段。被抓的那名宦官，至今还关押在公正司。他说什么了？他一口咬定是意外。你的对手受伤，你不应该高兴才对吗？
几点药？紫金到底何时能行啊？你自己的伤势，我没事。他到底怎么样了？意外发生时，幸好有你挡了挡。真的砸中头部，怕是这辈子都醒不过来了。那他的手，他的手，是否会留有隐患？梦上时，姚点山的手需要精心调养。具体情形还要待他清醒后再做判断。嗯，即日起，其余的人迁出此处，让他安心养病。先给他上药吧。是。虽说饮酒宜温，但也要分不同的酒，不同的酒要用不同的火候，这样，方能不失原味。我素来只知冷酒伤胃，过热又伤肺，故而只能用温酒，却不知温酒的时辰也有诸多学问，不如殿下来教我，好不好？你只要好好休养，就能好的。你千万别乱动你的手，好疼。只说有些头痛，先歇下了。到底有何事？既然殿下已经歇下了，奴婢便晚一些再将政务禀报。奴婢先行告退。
微。